Книга 12. Тао. Путь Вознесения. Война Ану. Когда красные ложные боги оказались втянуты только в реалии людей внутренней земли, это временно положило конец войне между красными и белыми ложными богами. Но как только война прекратилась в нефизических планах, она вспыхнула на физике между Иннаной и Мердуком, Афродитой и Гадесом, двумя членами семейства Ану. Эти двое продлевали свои жизни дольше, чем любые другие представители их семейства, и в конечном счете, вошли в безумие, обусловленное их методами продления жизни. Однако, Земля хотела бы обратить особое внимание, что диссонанс присущий смешанным генетическим материалам рабов, вместе с диссонансом электрической священной геометрии, запущенной Ану должен был рано или поздно вылиться в нечто подобное. Если диссонанс не мог быть выражен не физически, то он переходил в физические реалии, и вследствие этого проявился непосредственно между Ану. Земля признает, что помимо того, что должно было когда-нибудь произойти, эта война произошла вследствие ее желания вести человечество к вымиранию. Данная греза тоже уплотнила события, и так или иначе способствовала развертыванию военных играну, которые привели к такому большому ядерному уничтожению, что за очень короткий период оно стало самым мощным глобальным снижением вибрации в единицу времени, которое Земля когда-либо знала. Чтобы воевать друг с другом, оно использовали собственных рабов под командованием Зевса и Мердука. Зевс со своей командой рабов стали известны как команда Аштара. Чтобы защищать Иннану, Зевс создал армию рабов, однако таковой не был тем подлинным Зевсом, который когда-то покинул Плеяды. Первый, оригинальный Зевс выбрал эвтаназию после 10 тысяч лет практик продления жизни, и слабеющего здоровья. Зевс, ставший известным как Аштар, был потомком третьего поколения который сохранил 100% плеядианской ДНК. Имелось 12 ану, произошедших непосредственно в плеядах, чьи имена хорошо известны людям из мифов, Афродита, Иннана, Гадес, Мердук, Зевс, Диана, Афина, Аполлон, Марс, Гера, Деметра, Гестия, Гермес, Дионис. Таковые продолжали смешиваться между собой чтобы сохранять свое господство на физическом плане Земли в качестве богов над рабами. Ради сохранения чистоты изначального ДНК, можно было считать необходимым их тяжкое бремя межродового смешения, однако, последнее также вызывало еще одну форму помешательства, в связи с которым оставшиеся Ану были втянуты в безумную войну Инана и Мердука. Инан и Мердук были самые старые, и единственные, кто оставался от первых Ану, которые прибыли с Плеят. Все остальные члены семьи были вторым, третьим или четвертым поколением, произведенным от спаривания, и скрещивания между собой первых двенадцати. Семья Ану нашла свое призвание, примкнув к той или другой стороне. Почти половина семейства пошла с Мердуком а другая с Иннаной. В чем-то, подобно наблюдателям футбольной игры, собачьих или петушиных боев, они улетали на своих летательных аппаратах над местами сражений, и подбадривали оттуда воевавших рабов. Рабы рассматривали семи в качестве домашних животных, или движимого имущества, и нисколько не ценились, поэтому гибель нескольких тысяч рабов была для Ану так же несущественна, как резня нескольких тысяч голов скота в настоящее время. Война Ану длилась более двух тысяч человеческих лет. Со временем, другим членам семьи Иану, это наскучило, и они стали отходить от войны, и прекращали поддерживать ту или другую сторону, находя для себя в жизни другие устремления. Однако, Мердук был решительно настроен победить. Он клонировал группу более жестоких рабов, чем все и предыдущие. Новые испеченные рабы имели только 1024 единицы ДНК, и полное отсутствие эмоционального тела, а также кинестетическое желание воевать, 
и наносить ущерб. В настоящее время, террористы всех видов по земному в шару, это пример людей с доминирующей родословной от воинственных рабов. Воинствующие рабы действительно вытесняли рабов и нано без шансов на выживание. И нано была в ярости, поскольку Мердук не только захватил все ее золотые рудники, но она также лишилась всех плеядианских денежных средств, чтобы перемещаться домой. В приступе неистовой ярости она лично загнала Мердука в угол, и заперла его в одну из многих созданных Ану пирамид. И Нана собиралась его убить, или просто оставить там, чтобы он умер с голоду. Но через пару недель другие члены семейства склонили Инану освободить Мердука. Он же сам был охвачен возмущением, которое побудило зайти слишком далеко в его следующем шаге. Он покинул землю, взорвав на земле две мощнейшие ядерные бомбы, которые силой своего взрыва сдвинули земную ось, повернув землю на бок, и осквернив две трети ее поверхности. Мердук улетел на своем корабле, и совершил самоубийство, разогнавшись, и врезавшись о поверхность Марса, планеты из другого творения. И Нана также успела покинуть Землю, но уже тяжело искалеченная и больная, и возвратилась на плеяды, только для того, чтобы обследоваться, и получить диагноз как безнадежно больная. Она выбрала смерть через эвтаназию. Все остальные члены семейства умерли при взрывах, произведенных Мердуком. Взрыв бомб произошел в результате искажения грезы. Возможно это говорит о великой истине, что тот, кто выражает намерение к вымиранию другого, сам пойдет к вымиранию. Земля изучает свои духовные уроки из этих реалий. Однако, это далеко не конец человеческой истории. Имеется большое продолжение, хотя оно полностью повторяло собой прошлое снова и снова.